Bine ați venit, dragii mei săgetători, la previziunile pentru următoarea săptămână, 25-31 iulie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia săgetător, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care doriți o analiză cu mai multe detalii, vă aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Dragi săgetători, din punct de vedere astrologic, și pentru voi această săptămână aduce noi începuturi, însă pentru voi acest nou început, adică această lună nouă care are loc în semnul leului, vine chiar pe casa voastră a nouă. Iar asta înseamnă un nou proiect în care vă implicați, care ține de străinătate, studii înalte, tot ce ține de zona aceasta a spiritualității. Deci aici puteți să învățați ceva nou, puteți să studiați ceva nou, alți săgetători, cine știe, vă puteți planifica o vacanță. Da? Vă gândiți serios să vă relocați, să schimbați ceva. Ideea este că această lună nouă pentru voi aduce foarte multă putere de concentrare și aduce foarte multă putere de, de transformare pentru cei mai mulți săgetători. Nu știu, vreți să vă relocați, vreți să faceți ceva și vedeți că, să spun așa, de unde sunteți voi provocați? Provocarea vine din partea persoanelor foarte apropiate sau din partea anturajului și de acolo e posibil să vreți să vă impuneți altfel. Hai să vedem exact așa pe rând ce se întâmplă. 25 iulie, Venus din rac, quadratură cu Jupiter, tatăl vostru care se află în Berbec. Iar asta înseamnă un moment în care săgetătorii ori își dau seama că nu și-au impus foarte mult până acum ideile, ori vedeți că este un moment în care se poate încheia o relație, o relație cu un copil, o relație cu un proiect pe care voi îl aveți, dar pentru săgetătorii care se află într-o relație tensionată, poate să fie un moment chiar de rupere, ca să spun așa, mai ales că luna este în descreștere, deci este favorizată tot această situație. Poate fi o relație, pot fi niște planuri de viitor pe care voi le aveați făcute și care acum în sfârșit se încheie, dar vedeți că în toată această poveste voi sunteți implicați în mod direct. Este ca și cum nu vă este apreciată creativitatea, nu vă este apreciat modul în care voi comunicați. Mai departe avem o quadratură dintre Mercur și Marte. Este un moment tensionat, știu, pentru voi, pe sănătate, în zona locului de muncă, pe o karmă de familie care pare să se repete. Pentru alții dintre voi, știu eu, un moment tensionat cu animalele de companie, posibil și acest lucru. Și provocările apar, nu știu, de faptul că ori găsiți un remediu, ori găsiți o rezolvare și nu prea este în concordanță cu ceea ce știți voi până acum, ori în alte cazuri săgetătorii vor să abordeze o problemă dintr-un alt punct de vedere. Adică vreți să acționați într-un mod diferit. Parcă vreți să vă impuneți și cineva vă pune stop, așa, pauză, până aici, încă nu te impui, încă nu ai studiile sau încă nu ai, știu eu, statutul necesar sau aveți discuții de acest gen, nu ai practica necesară. Apoi, 28 iulie vine cu această lună nouă de care vorbeam, dar tot pe acea dată Jupiter își începe retrogradarea în semnul berbecului și este un moment bun pentru săgetător, pentru retrospecție, da? pentru analiză. Tot în acea zi, Mercur face și el o cuadratură cu Uranus, ca să fie treaba bună, dar, repet, aceste aspecte sunt pentru toate semnele zodiacale, doar că pentru fiecare este într-un sector de viață diferit. Um, un moment, dragi săgetători, în care, nu știu, cei mai mulți dintre voi chiar vă gândiți foarte, foarte serios să, să schimbați anturajul, să schimbați persoanele din jurul vostru. Sau tensiunile care apar acolo pur și simplu vă determină să vă îndreptați către persoane din alte culturi. Vă determină să vă concentrați mult mai mult pe spiritualitate, pe a vă impune, pe a studia, că este un moment foarte bun pentru voi să studiați. 
Și ce mai avem aici? În weekend lucrurile sunt puțin mai relaxate. Avem un trigon între Soare și Jupiter, tatăl vostru. Și asta este un moment foarte bun în care săgetătorii, e ca și cum primiți o confirmare că ceea ce vreți voi să faceți este bine. Trebuie să reanalizați puțin niște idei, ceva ce ați gândit voi, ceva ce ați făcut. Și acum găsiți soluția cea mai bună. Dar, repet, o să fiți împinși așa de o discuție pe care o aveți, de un drum scurt pe care îl faceți, de anturajul vostru. Acolo sunt puține probleme în momentul de față. Poate nu comunicați cu mulți oameni, știu eu, alți săgetători. Și acum spuneți gata, pe atunci îmi deschid orizontul. Da, sunt deschisă sau deschis să fac lucruri noi. Să vedem, dar nu. Na, o săptămână în care, în general, săgetătorii văd aici că vă concentrați pe, pe schimbări mari, dar și pe carieră și pe planurile de viitor. Deci aici apar schimbări foarte mari pentru săgetători. Chiar dacă, repet, aparent pot fi destul de ciudate, destul de tensionate. Să vedem și ce vă spune oracolul. Oracolul vă spune să lăsați controlul deoparte și să încercați să fiți cât mai buni, cât mai iubitori, în mod special cu voi. Foarte interesant. Ceva ce faceți voi din, din, din iubire. Hai să vedem și niște mesaje. Aveți inițial F cu mesajul fermecat, vrăjit. Apoi, cineva dorește să te revadă și avem aici luna iunie pentru voi, adică numărul 6, important, sau ceva, nu știu, o persoană cu care nu v-ați mai văzut din iunie. Sau o legătură, iarăși, cu zodia gemeni sau cu zodia rac. Și ultimul mesaj pentru voi este numărul 6, împăcare, grijă. Reușiți să vă împăcați cu cineva, reușiți să vă împăcați cu voi, că asta ar fi foarte, foarte bine dacă ați face, da? Să vă împăcați voi cu voi. Chiar ar fi foarte, foarte interesant. Să vedem mai departe. Ce vă spune și tarotul acum. Șapte de cupe, asul de băte în mintea voastră, foarte frumos, eremitul în inima voastră, valetul de monede, cinci de monede, wow, turnul și trei de băte. Energia generală pentru săgetător este regina de monede. Păi, dragi săgetători, lucrurile se încheie, da? Ceva se încheie, ceva se termină pentru voi și foarte interesant. Ia uitați, regina de monede, regele de băte. Vă asociați cu cineva, găsiți o soluție la o problemă. Vă vin niște bani sau în sfârșit vă simțiți și voi împliniți. Poate fi o săptămână în care săgetătorii se răsfață, merg la coafor, merg la un salon de frumusețare și așa mai departe. Aveți mai mare grijă de voi. Însă, vedeți că este și un moment în care în relațiile voastre totul plutește așa în aer. Pot fi tot felul de iluzii pe care vi le-ați făcut în legătură cu o persoană sau în legătură cu ceilalți, în general vorbind, și pe care acum puteți să le clarificați, puteți să vedeți ce este adevărat și ce nu este adevărat. Parcă țintiți undeva departe. Nu știu, alți săgetători poate sunteți în vacanță, în concediu. Mai aveți aici asul de bâte în mintea voastră care vine cu un nou început, cu mult entuziasm. Exact ce vă spuneam eu. Nou început cu această lună nouă în leu pentru voi. Um, un nou început, dar care ține, nu știu, um, 
de a merge undeva departe, pentru că văd aici că blocajul tocmai vine din, din drumurile voastre scurte. Apare o primă de blocare în plan profesional, însă ideea este să o vedeți și să fiți deschiși, să vă afirmați, să fiți deschiși, să spuneți lucrurilor pe nume. Fa faceți lucruri noi, nu știu, alți, alți săgetători. Descoperiți o nouă metodă de a lucra, descoperiți voi ceva nou care vi se pare foarte interesant. Apoi aveți eremitul în inima voastră, care este clar că vine aici cu foarte multă profunzime. Uh, Simt aici să vă transmit că săgetătorii pur și simplu vor să plece da, dintr-o relație, din, dintr-un anturaj din care faceți parte. Parcă vreți să stați mai mult așa singuri și parcă vreți foarte mult să vă vedeți de viața voastră, să vă vedeți de împlinirea voastră emoțională. O persoană mai în vârstă iarăși ar putea avea un rol important și vedeți că unii săgetători, posibil să cunoașteți o nouă persoană dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie, poate fi o persoană mai în vârstă, dar care să vă ajute să vă clarificați, da? să faceți ordine și în anturajul vostru sau în, în familia voastră, de ce nu? O relație se maturizează pentru alți săgetători. Apoi aveți valetul de monede la baza manifestărilor voastre. Sunteți dorni să învățați lucruri noi, să studiați, așa cum v-am spus, și o persoană mai tânără ar putea avea un rol important. Iar unii săgetători, să știți că se gândesc serios la o dietă sau la un stil din asta de viață, dar e ceva diferit, da? nu e ceva ce ține de țara în care sunteți voi, e ceva dintr-o altă țară, dintr-o altă cultură, e ceva ciudat. Iar alții chiar sunteți pregătiți aici să învățați lucruri noi pentru zona voastră profesională, ca să spun așa. Cinci de monede mai avem în exterior și aici văd o persoană ori cu o problemă de sănătate și aici o să rămâneți puțin surprinși că are legătură ori cu zona familiei, ori cu un prieten. Iar pentru alții are legătură cu o persoană care are niște probleme financiare. Cineva se simte singur, abandonat, lăsat deoparte. Turnul în inima celelalte persoane. Acum oricineva în sfârșit spune cu adevărat ce simte pentru voi. Ori în alte cazuri este vorba de o, nu știu cum să spun eu, de o despărțire, îmi vine să spun. Pentru alții vedeți că în zona persoanelor apropiate voi, prieteni, familie, casă, știu eu, persoana iubită, acolo se întâmplă niște evenimente care cer de la voi foarte multă maturitate, cer foarte multă înțelepciune și cer foarte multă putere de muncă și deschidere către noi orizonturi. Apoi avem trei de bâte, da, în mintea celelalte persoane și aici se vede clar o primă de blocare pentru săgetător, chiar un moment în care puteți să aveți parte de un prim succes, dar atenție că lucrurile nu se deblochează cu totul, da, din această săptămână. Este un proces care începe. Și primiți o veste, alți săgetători, cine știe, chiar posibil aici să aveți parte de o persoană care să vă ajute foarte mult. Într-un drum scurt pe care îl faceți, acolo se întâmplă multe. Iarăși, atenție la drumul scurt al unei persoane foarte apropiate vouă, pentru că aici pot fi anumite lucruri care să vă scoată din zona de confort. În continuare, vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați canalului. Această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus, pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună și aveți acces și la citirile pentru acest an 2022. Dragi săgetători, vă îmbrăcișez să aveți o săptămână fermecată, o săptămână superbă și să ne revedem cu bine și data viitoare. V-am pupat!